Assalamu alaikum student welcome to the physics course student today we are discussing all about the wave nature of particles aaj ke is topic mein hum log particle ki wave nature se mutalliq baat karenge in previous lectures photoelectric effect compton effect and pair production hum log photon ki particle nature pe baat kar chuke hain ki photon exhibits the particle nature aap log jante hain tamam electromagnetic radiations photon se milkar bani hain अगर फोटान के पास पार्टिकल नेचर होता है तो आप यूं कह सकते हैं कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती हैं मीन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूल नेचर रखती हैं उनके पास दोरापन होता है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती हैं अगर हम लोग बात करें क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिस तरह से एक वेव वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट कर रही है कि पार्टिकल भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर एग्जिबिट करें तो इससे मुतलिक हमें फर्स्ट प्रपोजल दिया डी ब्रॉगली ने डी ब्रॉगली का ये प्रपोजल क्या था आइए इससे मुतलिक बात करते हैं इन 1924 डी ब्रॉगली प्रपोज दैट पार्टिकल्स शुड पोजेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज 1924 के अंदर डी ब्रॉगली ने यह प्रपोजल दिया कि तमाम पार्टिकल्स को भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज पोजेस करनी चाहिए मीन तमाम पार्टिकल्स को भी वेव प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करनी चाहिए और उसके इस प्रपोजल को हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथिस का नाम देते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथिस में डी ब्रॉगली ने पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव लेंथ एक्सप्रेशन भी फाइंड किया और उसकी इस वेव लेंथ एक्सप्रेशन को हम लोग डी ब्रॉगली वेव लेंथ का नाम देते हैं डी ब्रॉगली ने एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव लेंथ को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये एक्सप्रेशन किस तरह से फाइंड किया आइए इसको हम लोग समझते हैं आप लोग जानते हैं मोमेंटम ऑफ द फोटान पी इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय लैमडा वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ फोटान इट इज़ अ प्लैक्स कॉन्स्टेंट एंड लैमडा इज द एसोसिएटेड वेव लेंथ अगर हमारे पास एक पार्टिकल हो जिसका मैस एम वो वी विलासिटी के साथ मूव कर रहा हो अब यूँ कह सकते हैं एक मूविंग पार्टिकल है उसका मैस माल एम है और उसकी विलासिटी वी है तो उसका मोमेंटम आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाई दिस एक्सप्रेशन पी इज इक्वल टू एम वी हमारे पास ये मोमेंटम ऑफ फोटान है दिस इज अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल दोनों की लेफ्ट साइड सेम है दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय लैमडा और हम लोगों ने लैमडा का वैल्यू निकालना है एसोसिएटेड वेवलेंथ विद दी पार्टिकल निकालना है तो लैमडा इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा एच डिवाइडिंग बाय एम वी सो दिस लैमडा इज नॉन एज अ डी ब्रॉगली वेव ये हमारे पास इक्वेशन वन है और इसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव एक्सप्रेशन का नाम देते हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से आप लोग एक मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है और उसकी विलासिटी v है उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं डी ब्रॉगली ने अपने इस हाइपोथिस को एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जाम्पल्स का सहारा लिया उसकी कुछ दो एग्जाम्पल जो थी वो कुछ इस तरह से थी पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल वन की अ राइफल बुलेट ऑफ अ मैस ट्वेंटी ग्राम फ्लाइंग विद द स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड उसने सपोज किया कि एक बुलेट है जिसका मैस 20 ग्राम है और वो 330 मीटर पर सेकेंड विलासिटी के साथ स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव लेंथ कितना होगा मीन जो बुलेट मूव कर रहा है वो अगर वेव के तौर पे बिहेव करे तो उसकी वेव लेंथ कितनी होगी इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग डी ब्रॉगली हैपोथिस डी ब्रॉगली हाइपोथिस के अकॉर्डिंग वेव लेंथ एसोसिएटेड विद बुलेट की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करेंगे बाय लैमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय एम इसकी वैल्यू सपोर्ट करते हैं एच हमारे पास जो है वो प्लैक्स कांस्टेंट है 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस थ्री फोर डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ बुलेट मैस ऑफ बुलेट बुलेट जो है वो बीस ग्राम है इसको के में कन्वर्ट करने के लिए टेंस पावर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस दिस इज अ मैस ऑफ बुलेट इन के जी मल्टीप्लाई वी स्पीड ऑफ बुलेट जो कि हमारे पास है थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास इसको सॉल्व करने करने के बाद जो वेव लेंथ डी ब्रॉगली वेव लेंथ था बुलेट का वैल्यू आता है वो हमारे पास है वन मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस थर्टी फोर मीटर दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर दी वेव लेंथ 
of a moving bullet whose mass is a 20 gram and speed is a 330 meter per second ek bullet jo 330 meter per second velocity ke sath jiska mass 20 gram hai move kar rahi hai agar wo wave ke taur pe behave kare to uske sath associated jo wave hogi uski wavelength hogi 10 power minus 34 meter that's a very small value ab yu keh sakte hain this is a negligible wavelength associated to the bullet ye bullet ke sath jo associated wavelength hai iski value bo small aayi hai isko aap log measure hi nahi kar sakte ye measurable hi nahi hai तो आप यूं कह सकते हैं कि जो बुलेट मूव करेगी उसकी एसोसिएटेड की वेवलेंथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू निगलीजिबल होगी मीन वेरी स्मॉल होगी सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखें एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है पहले हम लोग बात कर रहे थे एक बुलेट की जिसका मास 20 ग्राम था अब हम लोग बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की जिसका मास 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 केजी है बहुत स्मॉल मास है उसका बुलेट का मास ज्यादा था इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन जो के 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ का वैल्यू अगर हम लोग डिटरमाइन करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय एम बी वैल्यू सपोर्ट करें 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34 डिवाइडिंग बाय 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जब हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो वेवलेंथ एसोसिएटेड टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है 7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर जो कि विद इन द ऑर्डर ऑफ अ एक्स रेज है एक्स रेज की वेवलेंथ के ऑर्डर में इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ रही है देखिए यहां पे था बुलेट की वेवलेंथ 10 पावर माइनस 34 दैट्स अ वेरी स्मॉल और यहां पे ओनली 10 पावर माइनस 10 दैट्स अ लार्ज वैल्यू 10 पावर माइनस 10 लार्जर वैल्यू है 10 पावर माइनस 34 वेरी स्मॉल है 10 पावर माइनस 10 इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज है मीन ये मेजरेबल है और ये मेजरेबल नहीं है तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन जो कि स्पीड के साथ मूव कर रहा था उसकी ये वेवलेंथ की वैल्यू निकालते हैं इट मींस दैट जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी और अगर उसकी स्पीड जे हो तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास होगी 7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर तो यहां से हम लोगों ने इन दो एग्जांपल से क्या कंक्लूड किया देखिए अगर हम लोग बात करें बुलेट की बुलेट इज अ हैवी पार्टिकल Whereas the electron is a light particle, elementary particle, means ये जो de Broglie hypothesis है, ये elementary particle पे applicable है, कि वो तमाम elementary particle जिनका mass negligible है, जब वो motion में होंगे, move कर रहे होंगे, तो वो waves की form में move करेंगे, वो as a wave treat करेंगे, wave nature को exhibit करेंगे, और उनकी wavelength को हम लोग determine कर सकते हैं। जबकि अगर हम लोग हैवी ऑब्जेक्ट्स की बात करें जिस तरह से हमारे पास एक बुलेट है एक टेनिस बॉल है एक मूविंग कार है इनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यूज निगलीजिबल होंगी उनको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते मीन ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है सिर्फ लाइट ऑब्जेक्ट के लिए ना के हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये था हमारे पास आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे बात की है मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह फिज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा